Sultan Chu Yeni vo dia via dio kai hudiel mi volas paroli al vi pri du aferoj a nuem mi volas paroli pri mi espertoj en Chinio kai principe pri la angla nivelo de la publiko tie kai ankaŭ mi volas paroli pri mi espertoj kiel Esperanta tradukisto ĉi tie en Sidneo do unue antaŭ du jaroj mi devis vojaĝi al Ĉinio por renkonti miajn boke patrojn sed antaŭ ol mi foriris kompreneble ofte mi aŭdis de diversaj lokoj sed ankaŭ mi legis en gazetojn ke multaj homoj studas la anglan en Ĉinio kaj povas regi la lingvon fakte mi legis ie mi ne mi ne memoras la fonton sed mi legas ke en Ĉinio estas pli da angle parolantoj all in Australia to kompreneble tio multe intereses min kiam mi legis pri ĝi kaj mi um kiam mi volas iri al Ĉinio mi demandis al mia edzino ĉu vere estas tio multe da angle parolantoj tie kaj ŝi diris ho ve multe da homoj vere studas la lingvon sed mi ne scias kiom da homoj vere povas regi ĝin kaj mi diris bone bone do kompreneble ne ĉiuj povas regi ĝin sed ĉiuj devas studi ĝin do kiam ni vojaĝis al Ĉinio Um, la anuan semajnon mi simple sidis en la domo de mia boke patroj kaj sidis tie kaj ridis multe ĉar mi ne povas bone paroli la ĉinan kaj ili tute ne povas kompreni aŭ paroli la anglan do ni simple sidis tie kaj ili taksis min kaj eble pensis ĉu ni vere volas ke ĉi tiu blankulo edziĝu al nia bela felino sed ne vere ĉio ĉio iris bone tie sed Paul Semino mi edzino diris al mi oh ĉu vi volas renkonti mian kuzinon ĉar fakte ŝi trapasis kvar jarojn en Usono do um verŝajne ŝi povas bone regi la anglan kaj mi diris ah bonege mi finfine povas paroli mian propran lingvon do ni iris al restoracio kaj mi tre ekscitis ke finfine mi povas paroli la lingvon aŭ la anglan kaj ni sidis kaj mi preskaŭ tuj komencis paroli al ŝia kuzino kaj unue ĉio iris glate sed iom post iom kiam mi komencis paroli pri ekster universitataj aferoj ŝi intermite haltis kaj tiam tute ne povas plu paroli kaj tiam kompreneble mi turniĝis al mia edzino kaj diris mi pensas ke ŝi povas paroli la anglan ŝajnas ke ŝi povas paroli pri bazaj aferoj sufiĉe bone sed krom tio ŝi havas multe da problemoj kaj tiam mia edzino komencis paroli ĉine kaj ni eltrovis ke fakte Kiam ŝi estis en Usono um, kaj ĉe la universitato, ŝi simple iris al la klasĉambro, sidus kaj aŭskultus la profesoron, sed tute ne komprenus. Ŝi tute ne komprenus lin. Ŝi simple sidus kaj kapjesus la tutan tempon kaj tiam iris hejmen al la apartamento kaj sidus kaj multe studis vigle la um, studlibrojn, ĉar ŝi kompreneble lernis nenion en la klaso do nun devas studi kaj ŝi studis en la profundecon de la nokto kaj fakte trapasis ĉiun ekzamenojn do estas tre impona laŭ mi sed tiam ŝi venis al Ĉinio kaj volas labori kiel tradukisto en internacia entrepreno ĉar ŝajne ke ĉiuj en Ĉinio volas labori en internaciaj entreprenoj ĝi estas tre profunda ne profunda ĝi estas tre impona se vi povas fari tion Um, sed ŝi ne povas bone sufiĉe bone regi la anglan por fari tion kaj nun fakte laboras kiel angla instruisto en altlernejo do estas tre interesa ke malbona parolanto de la angla devas instrui la anglan aŭ ne parolantoj de la angla do verŝajne tio ne iros bone ĉu ne um, sed ja estas interesa kaj poste mi renkontis uh, aliajn amikojn de mia edzino kaj preskaŭ ĉiuj ne povas paroli la anglan Um, kaj tiam ni vojaĝis ĉirkaŭ Ĉinio kaj mi rimarkis ke krom en Pekino um, neniu povas paroli la anglan kiam vi estas en Pekino estas kelkaj bone parolantoj de la angla sed ŝajnas ke ili laboras en tre altaj postenoj en internaciaj entreprenoj do verŝajne ili multe studis eksterlande por atingi um, tiun postenon Um, kaj ankaŭ mi rimarkis ke la plejparto de la entreprenoj, internaciaj entreprenoj, fakte simple dungas eksterlandanojn. Do ekzemple ili dungas homojn al um, Rusio, fakte. Multe da homoj venas al Rusio, kaj el Usono, kaj el Britio, kaj el Aŭstralio, kompreneble. Um, do ŝajnas ke vere ne tiom multe da homoj povas paroli la anglan, kaj kiam ili ja povas paroli ĝin, 
ili ne povas trovi la boron, ĉar simple eksterlandanoj venas kaj prenas ĝin. Do estas interesa. Nun la dua parto de ĉi tiu videoblogo. Nun, mi volas paroli pri mia tempo kiel tradukisto ĉi tie en Sidnejo. Do, antaŭ jaro aŭ du jaroj venis al Sidnejo ĉina komercisto kiu volas veni ĉi tie kaj fari kelkajn investojn kaj ankaŭ aĉeti apartamenton por sia nepino. Ĉar post iom da tempo sia nepino venus al Sidnejo por studi ĉe la Universitato de Sidnejo. Kaj li volas ke ŝi havu sian propran loĝejon. Do li venis ĉi tie, vidis la pejzaĝon kaj ankaŭ volas renkonti la esperantistojn ĉi tie. Do li venis al la esperantodomo kaj kompreneble mi tre volas paroli kun li kaj mi parolis kaj mi altrovis ke fakte li posedas tre riĉan, nuban, interetan, komputilan entreprenon. Kaj poste mi parolis iomete pri tio kun la aliaj esperantistoj kaj unu alia virino venis al la kunveno kaj ŝi ne estas esperantisto sed ŝi estas entreprenisto ŝi posedas sian propran interetan firmaon kaj ŝi fakte kiam ŝi altrovis ke li posedas nuban entreprenon ŝi volis paroli kun li do ŝi iris al li kaj parolis angle al li sed kompreneble li ne povis respondi kaj ŝi petis ke mi agu kvazaŭ tradukisto Nu, mi devas sidi dum du horoj kaj agi kvazaŭ tradukisto kaj mi devas traduki la plej diversajn temojn. Mi devas traduki aferojn pri kontraktoj, pri internaciaj rilatoj, pri komputilaj aferoj. Kaj mi devas fari ĉion de mia kapo. Ĉar, kompreneble, se vi estas esperantisto, vi ne devas ofte priparoli kontraktajn aferojn. Mi preskaŭ neniam studis tiajn aferojn kaj tiam mi trovis min en situacio kie mi devas rapide kaj de la kapo priparoli tiajn aferojn kaj traduki inter du homoj. Kaj fakte ĉio iris glate kaj ĝi ŝokis min kiel bone mi povas fari ĝin. Kaj mi rimarkis ke estas multaj temoj kiujn mi ne devas priparoli en Esperanto, sed mi povas krei sufiĉe da vortojn por esprimi tiajn aferojn. Kaj kiam mi faris tion, fakte la ĉina parolanto kaj ankaŭ esperantisto, li tute komprenis min. Kaj li same faris, li same agis, li kreis diversajn vortojn kaj mi tute komprenis tion kion li volas diri kaj mi tradukis kaj li tre rapide interparolis kun unu la alia kaj ĉio iris fakte tre bone kaj je la fino de la du hora diskuto ili venis al kelkaj decidoj pri tio kion ili volas fari estontece do estis tre impona kaj ankaŭ tre produktema do mi tre ŝatis la sperton kaj ĝi montris kaj pruvis al mi ke vere vi povas uzi esperanton kiel tradukisto eĉ se vi neniam antaŭe laboris kiel tradukisto vi ne devas koni la tutan lingvon por fari tion. Do, ĝi estas tre interesa sperto kaj mi simple volas priparoli ĝin. Do, jen ĉio! Se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi ne minacos vin. Mi simple volas diri dankon pro la spektado de miaj filmoj. Mi tre ŝatas vin kaj multe da homoj lasta tempe abonis mian kanalon kaj mi simple volas diri mi tre ŝatas vin ĉiuj kaj eble en la postaj videoj, blogoj vi vidos ke mi minacos vin. Ne ĝenu tro multe pri tio, ĉar mi simple ŝatas minaci homojn. Do, havu bonan tagon, ĉar poste mi trovos vin.